。大家好，我是阿贝，又到了我们冷门吃鸡游戏试玩环节了，纯试玩，无任何掐饭，你懂的。主要让大家体验一下风格不一样的吃鸡游戏。在每个男孩的幼年时期，或许都有个机甲梦，比如这样的。或者是这样的，如果当机甲搭配上吃鸡模式的玩法，会擦出怎么样的火花呢？而我们这期要玩的游戏《机动都市》就是机甲加吃鸡的玩法。好的，废话不多说，让我们进入游戏体验一番。我坐上了机甲，现在是让我观察地图，选择降落点位。一局游戏里的玩家数是一百个，出发了。这把我选择跳 CBD，CBD 是商务区嘛，物资应该比较丰富。出发 ，Let's go。嗯，感觉跳伞的姿势和堡垒之间有那么一丢丢相似。我周围是不是没人啊？那我可以安心收集一回物资先。哎，不对，不是机甲吃鸡吗？我机甲呢？难道是因为我没有氪金，所以要让我手撕高达，所以让我的血肉之躯去对抗高达的钢铁之躯？这不好吧？哎，不对，还有个机甲按钮。哦，要充能到百分百才能召唤机甲。那我先收刮点物资。经过漫长的等待，机甲按钮充能百分百了，让我试试看。哎，还真的是，一共有三个机甲供我选择，其他机甲型号暂时选不了。那我选哪个好呢？哇哦，焦糖重炮机甲好可爱啊！那我还是选火狐机甲好了。哇哦！这也太简单了，感觉这机甲火力挺猛的机甲可以跳跃，也可以往前位移一段距离。剩下的两个技能呢，就是平 A 开火箭和技能剑。不知道这机器能不能破坏点别的东西啊？好像不行，这不大把完好无损。哦，前面有人打下，我们在这里偷袭一手。这么远都能精确打击敌人，这也太 BT 了吧！这也绝掉。前面发现一个没装备机甲的敌人，继续拼 A 打击他。因为机甲体积过于庞大，导致很容易被敌人发现，所以我决定暂时先把机甲收起来，避免被人联合攻击了。Surprise, motherfucker！ 哦哦哦哦，他变身了，赶紧跑！这回打得好激烈，估计不止一部机甲在这附近。哎，我想到了，哎，用建筑掩体，个体少的优势，出去偷几枪就收回来，等他们机甲爆了我再召唤。就是现在啦，受死吧！后面还有一部机甲，他好像在和别人打，没发现我。我找飞弹，成功摧毁机甲。哦，果然没错，这里还有部机甲。看来我坐收了愚公之力啊，他俩是愈合棒。我成功杀入决赛圈，此时剩下最后一名敌人
他操作看起来有点憨哦，好像是个人机。算了，不挑戏他，把他干掉吧。成功掐机。虽然刚才单排吃鸡了，但是感觉所按无味啊，可能是单排的人机比较多的原因吧。于是乎又开了把三排，三排真人应该会多一点。此时，我队友都已装备机甲，在跑圈的同时，也在疯狂找人。呀，发现两队，我们过去凑一下热闹啊！我自己搞定了，放下队友。居然还有人！总结一下，机动都市这款机甲吃鸡手游呢，优点是机甲元素的主题不错，画面挺精良的。除了机甲的技能酷炫以外，人类玩家的枪械打击感也不错。呃，缺点就是匹配的人比较少，因为国际服务延迟也比较高。没有氪金的话，一场游戏中能选择的机甲款式比较少，机甲之间存在了克制关系。地图设计是以现代城市为模型，在高资源的地区有显著的标记。虽然推动了游戏节奏，但是机甲不能够进入建筑内，影响了发育时间。机甲碎以后呢，玩家会被弹出。如果在绝代圈的时候有建筑掩体，敌人机甲被打爆了，可以马上溜进掩体内。但你穿着机甲又进不去，逼得你不得不放弃自己的机甲，进入建筑内跟他战斗。以上仅代表我的个人观点。好，本期视频到这就结束了。我是小贝游戏商，如果喜欢可以点赞、添关注、支持一下。感谢您观看，我们评论区见。